一场心灵的交锋，就像飞鹰无惧雷霆，用一双翅膀开天破云，守着一份执着，勇敢前行。我们的青春不负那些美好的光景，我们的信念终将融化坚硬的寒冰，我们的誓言能找出世界天平准星，我们的驰骋能看到金色的光影。愿意接手七三零专案组，一定把他找出来。哥，听说经侦队新上任了一个队长，小简，提醒一下。哥，他来了。你确定还要开始九四计划吗？当然，我喜欢和聪明人过招。你好，请问你有预约吗？啊，你好，这是我的证件，找你们董事长。对不起，没有预约，警察我也很为难。以前不用预约，怎么着？现在发达了，得预约了。肖警官，欢迎欢迎。富阳渔场保安顾青，肖警官的记忆力还真好。行，里边请。请吧，肖警官，欢迎。咖啡、茶，不麻烦。那就补充点维生素。你的公司现在很阔气啊，再也不是富阳渔场那个小保安了。这证明我这些年挣到钱了，我的金融理念是对的。恕我孤陋寡闻，那东西是什么？一个纪念碑。建国初期，咱们国家无息贷款从前苏联运来了这台机器，它是一台重型水压机。从此，中国有了自己的重型工业。我把它收藏来，就是要提醒我们公司所有的员工，金融一定要服务于实业，或者说，最终服务于实业。我们理念不一样。如果每个企业家都和你一样的想法的话，那我们精真就要放假了。那不是很好吗？哼！今天来要问你个问题。张华的事儿是你干的吗？很快就会对外发布，这个时候您可以随意买他们的股票。后天十一点钟之前，我劝您把它全部抛掉。如果你还没查到，那就去查呀。
。何队啊，没想到咱们外出办案还能有这么好的地方住。你想什么呢？这是人家肖队一个朋友的房子，人家去美国了，把房子临时借给我们住住。哦，肖队人缘可真好。嗯，那当然了。干什么？这么看着我干什么？周慧，哎，觉着宁江这边环境怎么样？啊，这房子环境挺好的。没问你住的地儿，问你工作环境怎么样？哦，工作环境也挺好的，但是总感觉我们不太受欢迎，尤其是那个郑女士，问她案情的时候一副不待见的样子，白练一身肌肉了，心眼小得很。老何呢？哦，你要的东西我给你拿回来。我说你没事儿，老招人家刑侦干嘛呀？我这脸都迈进了，人家才把资料给我。我跟你说啊，你抓点紧时间看，人家还要还回去呢。还得还回去啊？当然了呀，这是人家的案子。哎，明白，按纪律办事嘛。现在在医院呢，他儿子还在医院呢，是的。老公，爸，海丽，你怎么回来了？海丽，走，你先去忙。好大家下午好。实际上呢，对于艺术品收藏这一行呢，我不是十分了解，更不像我女婿一样啊，肯花几千万去买它。不过呢，作为慈善拍卖呢，他可以把自己的拍品捐出去，这一点我非常赞成。呃，有的时候呢，我必须承认啊，这是一个年轻人的时代。就像今天早上啊，我的女婿给我讲了一个“九资”计划。我刚一听的时候，我以为是天方夜谭，而恰恰是这个天方夜谭，一旦成功了，那将是金融界和实业界联手打造的一个伟大的作品。什么九字计划？我早上跟爸随便说了一下，他也是开玩笑的。妈在台上讲这个，肯定会受到业界关注的。你为什么不愿意告诉我？我也可以帮你啊。不是不愿意告诉你，就是随便一说，他也是随便一说我这次在意大利，给你订购了几套西装，西瑟夫亲自帮你做的，还有你自己喜欢的。这次你怎么会突然回来？你不希望我回来吗？不是。
。喂，怎么了，闺女？我明天早上回趟家，你给我讲解一下九字计划，可以吗？怎么了？徐峰和你说了？没有，但是我想帮帮他。好的，爸爸等你。谢谢爸爸。怎么没人啊？咱们是不是来早了？专案组也太乱了吧！干活。校队，您这么早就来了？啊，早上好，那个张平是吧？呃，七三零专案组一直在吗？是。能不能说一下这个问号怎么回事？这个问号其实我也不是很清楚，但是张华志队长说，徐峰背后一定还有其他人，但是这个人是谁，我们还目前没有调查清楚。那这样，整个已知情况给我们讲一下，做吧。二零一七年四月，高昌、高翔电子董事长购置了昌盛贸易大量的股票，随后股票增长接近六个百分点。在一个确定的时间内，即当天下午两点，高昌以最高价抛售股票，获得了巨大的利润。更巧的是，当天下午三点，昌盛贸易召开新闻记者发布会，宣布召回集团内部部分商品，造成了股价的跳水。由此，高昌的这一举动引起了证监会的注意，于是高昌案移交我局立案侦查。在这一侦查过程中，我们发现，高昌与海翔私募总裁旭峰存在非法交易内幕信息。据当时在现场监听的警员确定，高昌的内幕消息就是旭峰传递给他的。但是因为某些原因，我们的相关证据失踪了。那为什么不抓他？以旭峰现在的影响力和海翔私募基金的影响力，现金对他公开进行调查会引起市场波动的，就怕引起金融动荡，就立不了案。可以，高昌委托，把旭峰给调出来。朱慧，不管任何代价。揪出来。好的。对徐峰，掌握到什么情况？来来，徐队，站好。徐峰现今为海翔私募的总裁，投资商、慈善家、收藏家。海翔私募从事各行各业的投资，在股票上成绩非常的卓越。数据上表明，海翔私募近十年突飞猛进，业绩上排名现在已经升至第六。对于旭峰本人，呃，我们的资料比较有限，只是知道这人行事非常低调，很少在公共场合露面，且不接受采访，只有高中学历，很多人称之为“平民富豪”或“平民操盘手”，资助过很多新兴企业。目前从案底来看，八年前对旭峰有过一次立案，但因为证据不足而被撤销。那一次的经手。那一次的经纪人就是肖队您。没错，是我。没办完的事儿，总得办完。
老何啊，嗯，资料有显示，你有没有印象？就是两个月多月前，西山煤业集团的案子。可是这个西山煤业集团和高翔电子能有什么业务往来？西山煤业集团里面有两个老板。高先生，我建议你还是去医院检查一下。谢谢啊。跟你说的事儿都记住了吗？记住了。重复一遍。每隔三天开设一个账户。小点声。每隔三天开设一个账户，不同银行。再说一遍。高总，上次你说的事情，我想我可以帮你，但代价有点大。为了我儿子，我什么代价都可以付出来。我要加一个条件。也请高总放心，我有契约精神。你怎么了？从英国回来就这样。水果啊，哦，董事长，是这样的，呃，其实今天呢，一直有客户打电话来，想跟咱们进行合作，合作个屁呀、啊！后天公司就宣布破产了。可是现在咱们公司积压了那么大一批货，这个时候能做一笔是一笔啊。他们约什么时候？明天下午。你这样，你先去摸清楚他们到底是什么人，财务方面。你要提前准备，还有事吗？哦，没事了。两位领导，我这有个新情况。高翔电子同时与主要的几家经销商，还有代工厂客户都解约了。消息来源是吗？一篇博客，时间是在今年的三月。可靠吗？嗯，博客只能代表个人观点，还不能成为线索。时间点是什么？三月十三号。三月份。这时间有意思吗？这就是高昌大举进军股市的时候。文章谁写的？会游泳的耗子。查一下实名认证，查一下身份证号码，然后银行卡的消费记录、住址，看能不能查到。好的。实名认证为贺泽，根据他名下的消费记录可以发现，他百分之八十会在每周二去三家馄饨面馆吃早点，还发现他每个月初都会有两千八百元的这个定期转账，应该是房租。查一下房主的信息，然后查一下出租房的地址。是。
。以虚风对萧剑的了解，既然高昌已经被盯上了，萧剑一定会采取行动。也许在今天，也许在明天，也许是立刻。高昌必败无疑。就虚风而言，他是绝不愿意失去高昌这个支点的。局长，您喝水。好。你们组长怎么还没来啊？那我就不知道了。哦。要不您再等等。嗯。他没跟你说过？没有。<笑>好，我等。局长，我去忙了。啊。警察啊，坐上，坐下。警察证看清楚了吧？我犯什么事儿了？这屋挺专业的呀，一看就是个惯犯。这套路也没什么变化吧？关键这套路再怎么变化，也逃不过两位警官的眼睛啊，是吧？哎呦！还是个狗仔呢，个人爱好。写博客那个，白天就是一个八卦小报的记者，晚上就是个信息贩子。他们道上的规矩是每周六的晚上八点交易，对吧？会有问号的。是。别小看人家啊。盗取了很多私人的信息，一条两块钱，手里十几万条吧。啊啊啊！我我给你们拿。这里边是我全部的客户信息，有的是我找人买的会员信息，有的是我盗的，我全部都给你们。我求你们放我一马吧，我好不容易才得到一个新闻社面试的机会，我以后绝对再也不干这事儿了。行，收了，先坐下。今天来找你是另外的事儿，写过一篇高翔科技的文章吗？是，我是写过。光是。啊啊！我我我给你拿。两位警官，请看，高翔公司的总裁叫高昌，离过婚，跟前妻还生了一个儿子，现在在英国读书。这是我所知的全部信息。只告诉我一些八卦新闻，耍我是吧？还有还有。那个高翔公司前一段时间不是大量裁员吗？还有一些闹事的工人，后来这些闹事的工人就找到我，想让我给他们写一篇报道。我就想着挣点钱，但是没想到我刚写完报道，他们就自己私下解决了。后来我闲着没事儿，就发了微博。闹事什么时候？啊，大概是三个月前。我发微博是这件事情平息的两周后。确定？确定？全是真的。我没说谎，我全都是真的。两位警官，求你们，咱们之间的事儿是不是一笔勾销了？把这些信息帮我靠盘上。哎，身份证先给我。嗯、哦身份证先放我这儿暂时保管，这个算你将功补过，我们随时联系你啊。两位警官慢走啊
他们找高江科技干什么呀？今天的会取消。局长，您慢走。嗯。工人闹事儿。如果这小子说的都是实话，那这个公司一定出现过资金上的问题。周日查过了，现在虽然还不能确定主要合作方是否和高昌公司中断合作，但最起码在可信度上提升了。呵，老何这业务能力，就讨你这样。怎么着？现在给你师傅林局长请罪去。呵，老何这觉悟，先和一块干点要紧的事儿。李总，文明不如见面啊！今天终于让我把你盼来了，欢迎欢迎。我不是什么李总，我就是个小人物。那、no, 今天的主角啊，我们这体制内叫领导，正领导。哎，领导你好。哎，来，请坐、嗯，喝个茶。好。嗯，呃，特别不好意思，我这就直奔主题了啊。有个不情之请，能不能看看你们芯片的这个生产流水线？哎呀，实在不好意思，我们生产线啊，按原则呢是不对外开放的。我一会儿打电话请示一下我们董事长。这个高董事长不在宁江，他去北京出差了，说是今晚就能回来。二位稍等片刻。好，谢谢啊。师总，我正找你呢，你们怎么回事啊？到现在还没弄好吗呀？是啊，毕竟机器有个把月没有运转过来呀、啊，人都没有，怎么演呢？你马上把之前的生产线路线给我调出来，把日期抹了，传到我的办公室。我给他们看监控，快去吧。不好意思，车间的门禁消毒系统正在检修，二位要一个小时以后才能进去。呃，要不我让他们把监控传过来，我们看一下。您看，这石总，我让郑领导亲自都来了，这不就想看看现场的情况？那如果是这样的话。你这个是实时监控吗？啊，是的，是的，能看到里面的情况，肯定没问题。啊，那可以。啊，好。来，嗯、我们看一下。来，你看啊，这个工人们都在，哎，这个，我们的芯片研发啊，已经有八个年头了。我们的研发团队和技术早就突破了国内其他的同行业。哎，石总。可不可以把你们的这个财务报表拿来我看看？呃，我们的财务正在准备明天的年终利润报表，回头啊一并发给你们。可以可以。那能不能给领导看一下你们这个芯片的样品？没问题。郭科长，哎，给客人送一个芯片样品过来。石总，谢谢啊。东西不错，只是有点儿。哦哦，那个我们稍哦，这样，我再给二位沏壶茶去。行，谢谢啊。发现一个新情况，什么情况？一会儿如果他回来的快的话，跟着我演就行了。怎么样，两位老板？都不知道该怎么说。这领导，嗯，呃，我就代表您了。嗯，站起来说，能不能这样？真的特别特别想促成这第一份合同。那太好了，咱们就按咱们说的，十万颗芯片，但是第一次发货能不能给发十三万颗？这个不合适吧？我知道，确实不合适。这三万颗算送的，后面后面合同咱们恢复原价，把差价找回来。这个恐怕……我明白。你这事儿还能不能办了？你让我给你找，我找这货源很好，我觉得价钱非常公道。你让人送三万颗，这不可能的事儿嘛，是不是？人家也要做生意，是不是？什么态度啊？哎，不是这个态度，哎、你也不用、哎哎。两位老板，别着急，别着急，来，哎，我们慢慢说。哎，这个也不是个小事儿，我也做不了主。
。这样吧，第一呢，我一会儿啊请示一下我们董事长，毕竟这么大的事儿还是要他说了算。第二呢，嗯，这样，如果一连能签上三批货的合同，倒是有的谈。哎，这个好，这个好。您说一下签三份合同，就按这个办。你看啊，咱们一下签三份，但这第一份这三万颗你送我们啊，合算的合算的啊。你这样的话薄利多销，你这差价绝对找得回来。这样，石总，咱也都别先互相拒绝，因为你说的不算，我说了也不算，是不是？咱这个意图明白了，所以说你第一时间联系你们高董事长。把这个情况向他汇报一下，咱尽量促成这个生意，行不行？好，我尽量啊。来，慢走。哎呀，实在是不好意思，石总，这老郑就这脾气啊，别见怪。理解。企业有企业的这个审查制度，公司财务报表赶紧印出来给人递过去。放心啊，今天我就把材料发过去。辛苦。没事。让金少伟马上到我的办公室。好的。老肖，我发现你是真不会做生意。怎么说？你刚才杀价杀那么狠，差点把生意都谈崩了。首先，你现在就叫我李总，我得叫你郑领导。我刚才杀价杀得很好呀、啊。我告诉你，他马上就会找我做生意，是马上，赌不赌？赌什么？这车的租金。赌。不是你等一下啊！我不跟你赌，你肯定有什么诡计。我告诉你，郑领导，规矩你得明白啊！这下就代表你应战了，下月工资应该是够呛喽。我可没跟你赌啊！兄妹。渗血了，啊，哦，好像渗了点，没事。哎，你上哪儿了？啊，止疼药不多了，我怕你晚上疼，出去备了点。那你辛苦了。说什么呢？这不是我应该做的吗？先休息一会儿。他睡着了吗？折腾一天了，吃了点安眠药，睡着了。他那笔钱转了吗？还没有，明天我去见最后一个账户，应该就能转了。到时候我们就可以远走高飞了。你再忍一忍。今天来了两个土包子，想要购买咱们十万颗芯片，我核算了一下，将近五千万呢。反正咱们都已经要走了，不如再干一瓶大的。你去说服一下死老头子。让他同意签约这笔项目。行。呃，对了，石青刚才给我打了电话，说他今天见了客户，是桩大买卖，问您是否想要合作。石青怎么没给我打电话呀？他怕你休息了打扰你。还是之前那些老山西吧，是，他们老板想购买咱们的芯片，先进十万颗。十万颗，十万颗就是五千多万的买卖啊！<笑>那些老山西那么抠，他们就是再有钱也不可能这么爽快、啊。<笑>不过，他们还开了一个附加条件。什么条件？想让咱们先附赠三万颗货品。是太过分了。不不不，一点都不过分。
这才是他们做事的方式。这样，你让世清联系那些老山先来见我。该赚的钱还是要赚的。嗯，好。一月份，也就是说，高翔科技已经半年没有生产了。今天给我们看的那个工厂的生产线生产，其实就是给我们演的一场戏。注没注意到那个郭科长？想想照这样来说的话，他们用之前的录像在冒充实时监控糊弄你们。正确。我俩演了一场戏，我们越着急，他们就相信我们越需要这笔芯片。其实事实上，高昌比我们更需要这笔摄影。我现在考考你，朱辉。嗯。一个企业压着半年前的货，代表什么？嗯，说明。利润赤字哦，对对对，没钱了。是，等一下，咱们算一下时间。一月有两大经销商与高翔科技解约，三月高昌投入一大笔钱进入股市盈利，被证监会稽查部门盯上。同月的月末，工人因为这个裁员罢工。那按这个来判断，高昌的公司出现了亏损。他通过内幕消息购置了股票盈利，平息了工人的罢工。随后，他又大量的购置了股票。张华发现这个信息源是旭峰。现在咱们抛开其他情况不谈啊，就目前而言，高翔科技应该是处于这个亏损状态。如果他们的财务报表显示的是盈利状态，那咱们就可以以这个涉嫌作假账来抓捕他。周慧。你稍后马上去一下这个工商税务两地，核实一下高翔科技近三个月的这个财务税务情况。好的。嘘。喂，石总。哎，李总，我刚跟我们董事长啊沟通过了，他正好今晚回宁江，看看你们明天有没有时间啊，我们见面聊聊。太可以了。不是不是，石总，还是那三万颗芯片的事儿，您这个和董事长有点沟通了没有？嗯，这个应该问题不大。呃，这样，您把那个公司的整个的资料还有财务报表啊，发到我手机上，领导急着要看。啊，这样啊，一会儿啊，公司的资料和财务报表啊，我一并发您电子版。行，谢谢啊。哎，再见。上钩了。得嘞，听着啊，三个月六千万，纯利润两千万，这事儿成了，领导，咱俩就等着高昌之约。
，泪水不知从何而来，坚强吹散眼中的阴霾。曾经害怕，抓不住未来，才让自己漂浮在人潮人海。明天的对错不由去猜，信仰还在原地等待。就算耗尽自己所有忍耐，也不让灵魂渺小如。白云外，迷途中忽然想起天来，一路慷慨，终将看到美好未来。如果心是一片宁静的海。看到美好。